வணக்கம் நான் மாலனி டிவிலேருந்து தமிழச்சி பேசுகிறேன் நான் இன்றைக்கி பேசுகிற தலைப்பு நம் உடல் நலத்தை எப்படி காக்கிறதுன்றதை பற்றி உணவு முறையில் நம்ம உடல் நலம் எப்படி காக்கிறதுன்ற பற்றி இப்போ பேசுகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து உடலை வந்து எப்படிலாம் பாதுகாப்போம் மருந்து சாப்பிட்டு பாதுகாக்கிறோம் உணவு சாப்பிட்டு பாதுகாக்கிறோம் இந்த மாதிரிலாம் இல்லாத நம்ம நடைமுறையிலையும் நம்ம உடலுக்கு என்னென்ன வேலை கொடுத்து நம்ம உடல் நலத்தை பாதுகாத்துக்கலான்ற பற்றி விளக்கமாக பேசலாம் நம்ம காலையில் எழுந்துக்கணும் அதாவது இப்போ நைட்டு நல்லா தூங்குகிறோம் எட்டு மணி நேரம் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மனுஷன் வந்து எட்டு மணி நேரம் கவலை இல்லாமல் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நல்லா தூங்கலாம் தூங்கி எழுந்தால் காலையில் ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் ஃப்ரெஷ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு எட்டு மணி பத்து மணி அப்படி பத்து தூங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செல்லு எதுவும் நோண்டாமல் இருந்தாங்கன்னா எட்டு மணி பத்து மணி சில பேர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரது லேட் ஆகும் அவங்க கொஞ்சம் லேட் எடுத்து தூங்கலாம் தூங்கும்போது அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அஞ்சு மணி நாலரை மணி ஆறு மணி இதுக்குள்ளார எழுந்துக்கணும் கரெக்டாக எட்டாவது தூக்கம் போதும் எழுந்துக்கலாம் எழுந்துட்டு என்ன பண்ணோம் காலையில் எழுந்த உடனே வெளியேறு காலையில் எழுந்து பல் தேய்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எழுந்த உடனே பல் தேய்க்கணும் இது நாங்களே எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவீங்க இருந்தாலும் உடல் நலத்தை நான் எப்படி வச்சுக்கலான்றதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் காலையில் எழுந்த உடனே பல் தேய்க்கலாம் பல் தேய்க்கிறது வந்துட்டு பர்பஸில் தேய்க்க வேணாம் ஆள் வேலும் பல் குருதி நாலும் இரண்டும் சொல்லு குருதின்ற மாதிரி ஆலங்குச்சியில் வந்து பல் தேய்க்கலாம் பல் தேய்ச்சியாச்சு முகம் வாஷ் பண்ணியாச்சு அப்புறம் காப்பியோ டீயோ ஏதோ ஒன்று அவங்க வீட்டில் கொடுக்குற டீயோ காப்பியோ ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு எந்த பழக்கமோ அதை குடிக்கலாம் அதாவது மூலிகை காப்பி இயற்கையான காய்கறியில் வர சூப்பு இந்த மாதிரி குடிக்கலாம் காலையில் இழந்த உடனே அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் போகலாம் வாக்கிங் போகலாம் சில பேர் நடைப்பயிற்சி பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி தூங்கி எழுந்து பல்லு தேய்ச்சிட்ட உடனே பிராணாயாமம் பண்ணணும் பிராணாயாமம் போது மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி பண்ணாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக நல்லாவே இருக்கும் உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காப்பி டீ குடிச்சுட்டு நடைப்பயிற்சியோ உடற்பயிற்சியோ பண்ணலாம் சில பேர் யோகாசனம் பண்ணுவாங்க எந்த ஆசனம்னாலும் தெரிஞ்ச மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரியும் ப பண்ணாலும் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் உடற்பயிற்சி யோகாசனம் இந்த மாதிரிலாம் பயிற்சி பண்ணிவிட்டு நடைப்பயணம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிக்கலாம் குளிச்சுட்டு அதாவது சுத்த நீல குளிக்கணும் வெது வெதுப்பாக பஸ்த நில அதாவது காலையில் தண்ணி போட்டாங்கன்னா மோட்டர்லேருந்து வந்துச்சுனாவே அந்த தண்ணி வெது வெதுப்பாக இருக்கும் அந்த தண்ணியில் நல்லா குளிக்கலாம் சில்லேருந்து சில்ல நேரத்தில் வந்து குளிர்ச்சியான தண்ணிலையும் குளிக்கலாம் நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதாவது நம்ம எக்ஸசைஸு யோகாசனம் இந்த மாதிரி வாக்கிங் ஜாக்கிங் இந்த மாதிரி போயிட்டு வரும்போது நல்லா ஸ்வெட்டிங் வரும் அப்போ சில்லுன்னு தண்ணி ஊற்றினா உடம்பு வந்து அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவ் ஆகிடும் அது ஃபாலோ பண்ணணும் அப்புறம் லைட்டாக காலையில் டிஃபன் லைட்டாக ஆவியில் வந்தது சாப்பிட்லாம் பழம் ஜூஸ் ஜூஸுங்க பழம் ஜூஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் காலையில் லைட்டாகவே சாப்பிட்லாம் மதிய சாப்பாடு மதிய சாப்பாடு வந்து ஹெவியாக சாப்பிடக்கூடாது எவியான்போது நம்ம வயிற்றுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சாப்பிட்லாம் அதில் வந்து காய்கறி அதாவது பதார்த்தம் தயிர் மோர் சாம்பார் கூட்டு பொரியல் ரசம் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் சில பேர் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவாங்க எதை வச்சு சாப்பிட்றாங்க மதியத்தில் நல்லா சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்புறம் நம்ம வேலையை செய்கிறோம் அதாவது காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு போகிறோம் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோம் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டுட்டு வேலை போய்ட்டு வேலை முடிச்சுட்டு வந்தேன் ஈவினிங் வரும் ஈவினிங் வந்துட்டு உடனே ஈவினிங்கில் வந்து ஜீர்ணம் ஆகக்கூடிய சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ணும் இது மட்டும் கட்டாயம் பகலில் எப்படி ஒன்றா சாப்பிட்றங்க ரத்தில் எளிதில் ஜீர்ணம் ஆகக்கூடிய சாப்பாடு மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் அதாவது கஞ்சி கூட சாப்பிட்லாம் கூழ் குடிக்க வேணால் பகலில் குடிக்கலாம் இது வந்து எளிதில் ஜீர்ணிக்கக்கூடியதுன்னும் போது மட்டன் அதாவது நான் வெஜிடேரியன்லாம் சாப்பிட வேணாம் நைட்டில் சாப்பிட்டாங்கன்னா ஜீர்ணம் மந்தம் தட்டம் லேட்டாக தூங்குவாங்க மந்தம் பிடிக்கும் வயிறு குடல் உபாதை ஏற்படும் அதனால் அதை வந்து கவனமாக பார்த்து எளிதில் ஜீர்ணம் வைக்கக்கூடிய சாப்பாடு ஈவினிங் சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சாப்பாடு உணவு முறை நம்ம எப்படி கையாளுறோமோ அது வாத பித்த கபத்தில் தான் வருது அதாவது வாத பு பித்த கபம் வந்து எந்த ஒரு வாதமோ பித்தமோ கபமோ ஏதோ ஒன்று மேல் வாங்கியிருந்துச்சா அதனோட வினையை தான் அது காட்டும் அதனால் நம்ம வந்து சமச்சீரான உணவு நம்ம சாப்பிட்டே வந்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த வாத பித்த கப்பம் சமச்சீர் தான் வரும் 
நம்ம இப்படி காலையில் மதியம் ராத்திரி நல்லா தவறாமல் கரெக்டான சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டோமா காலையில் மாலையில் ரெண்டு வேலை மழை ஜலம் போவோம் ஃப்ரீயாக போவோம் கரெக்டான அளவில் கரெக்டான உணவு நம்மளுக்கு நார் சத்து கூடிய சாப்பாடை நம்ம சாப்பிட்டோமா காலையிலையும் ராத்திரியும் மழை ஜலம் போவோம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை தினமும் அந்த மாதிரி போனால் உடம்பு ஆரோக்கியமான இருக்கும் அப்புறம் மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை ரெண்டு நாள் மாதத்தில் ரெண்டு நாள் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை விரதம் இருக்கலாம் வயிறு கொஞ்சம் காய வைக்கலாம் ஏன்னா கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம உடம்புல வந்து நோய் தொற்று இருக்கும் அதை காய வைக்கணும் அந்த கொழுப்பட்டி எந்த கொலஸ்ட்ரால் எதுவும் வராது இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளும் ஆரோக்கியமான மனுஷன் பார்த்துக்கு ரெண்டு நாள் வந்து நம்ம வந்து உண்ணா நொன்பு அது இருக்கலாம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குடல்லேருந்து வயிற்றுலேருந்து உடம்புலேருந்து எல்லாமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்புறம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை பேதிக்கு சாப்பிடணும் வருஷம் ரெண்டு முறை பேதிக்கு சாப்பிடணும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை போது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அந்த பேதிக்கு சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கிற கிருமி அதாவது கெட்ட ச கெட்ட கொழுப்பு புழு பூச்சி எது இருந்தாலும் கிளியர் ஆகிடும் அது கம்பல்சரி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை பேதிக்கு சாப்பிடணும் நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை போடணும் அப்படின்னு கம்பல்சரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வயிற்றை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பேதிக்கு சாப்பிட்டே ஆகணும் பத்தி மோட கூடிய பேதி சாப்பிட்ணும் மேலோட்டமாக சாப்பிடக்கூடாது அதாவது பேதிக்கு சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா மீக்கஸ்லாம் வெளியில் வரணும் பூச்சிலாம் பூச்சி முட்டை எல்லாமே வெளியில் வர மாதிரி ச பேதிக்கு சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த அதுக்கான பற்றி என்னவோ ரசம் சாதம் முடிக்கோ இல்லை சாம்பார் சாதம் முடிப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் மோர் சாதம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சு அந்த பத்தியத்தை முடிச்சிக்கலாம் கம்பல்சரி வந்து சராசரி மனுஷன் போது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை பேதிக்கு சாப்பிட்டே ஆகணும் இப்படி நம்ம சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் காலை மாலை காய் கனி கீரை இதை சாப்பிட்டா நம்ம வந்து நம்ம உடம்பு சரியாக இருக்கும் நோம்பு இருக்கிறதுனால குடல் சிறுகுடல் பெருகுடல் மலக்குடல் எல்லாமே வந்து அதாவது பெருகுடல் மலக்குடல் ஒன்று தான் எல்லாமே வந்து சீராக வேலை செய்யும் நல்லா வந்து ஆக்டிவாக ஆகும் பேதி ஆகிட்டோம்னால உள்ளே இருக்கிற மலச்சிக்கல் ஃபுல்லாகவே ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஃப்ரீ ஆகிடும் ஃப்ரீ ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு உடம்பு வந்து ஒயிறே காஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ அப்போ தான் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்புறம் வயிற்று பிரச்சனை இந்த சில உபாதைகள்லாம் வராமல் தடுக்கும் அந்த காலத்தில் வந்தீங்கன்னா பெரியவங்க அதாவது ஞானிகள்லாம் இருப்பாங்க ஞானிகள் போது சாமியார் எல்லாம் இருப்பாங்க முத்தம் துறந்த சாமியார் முனிவர்கள் மருத்துங்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சில நேரம் வந்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க அங்கே இருக்கிற காய்கனி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பவங்க தான் ஒரு வேலை சாப்பிட்ருவாங்க அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க மரத்தடியிலேயே உட்காந்துருந்து இயற்கையான காற்று இயற்கையான சூழ்நிலையில் கண்ண முடி தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து யோகி ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றவங்க வந்து போகி மூணு வேலை சாப்பிடுவான் காலையில் மத்தியம் ராத்திரி டைட்டாக சாப்பிடுவான் அதுவும் லிமிட் கிடையாது அன்லிமிட்டாக சாப்பிட்றவங்க வந்து துரோகி அதாவது யோ ரோகின்னு சொல்லுவாங்க அது துரோகம் நம்ம வயிற்றுக்கு நம்ம உடம்புக்கு துரோகம் பண்ணுறோம் முட்டை 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 சாப்பிட்றது வந்து துரோகம் சில பேர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சின்ன குழந்த வந்து கால் பாகம் தண்ணி குடிக்கணும் முக்கால் பாகம் சாப்பாடு ஊட்டணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு மிடில் ஏஜில் இருக்கிறவங்க வந்து பாதி பாகம் சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் பாதி பாகம் தண்ணி குடிக்கணும்னு சொன்னேன் ஏஜிடானவங்க முக்கால் பாகம் தண்ணி குடிக்கணும் கால் பாகம் த சாப்பாடு சாப்பிட்ணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் முட்டை முட்டை சாப்பிட்றவன் தான் துரோகி உடம்புக்கு வயிற்றுக்கு துரோகம் பண்ணுறவன் துரோகி இதை வந்து அந்த காலத்து சாமி அரங்கம் வந்து கடைபிடிச்சின்னு வந்தாங்க அவங்க வந்து போகியாகவும் யோகியாகவும் தான் இருந்திருக்கிறாங்க சில பேர் உண்ணா நோன்பாகவே இருப்பாங்க வருஷம் பிள்ளை காற்றை மட்டும் சுவாசித்துட்டு உயிர் வாழ்ந்துருப்பாங்க அவங்க வந்து அப்படியே சமாதி ஆவாங்க ஜீவ சமாதி ஆவாங்க நான் அந்த அளவு போக சொல்லலை இப்போ கம்ப்யூட்டர் காலத்தினால நம்ம சாப்பிட்லாம் லிமிட்டாக சாப்பிட்டுட்டு நம்ம உடம்பும் மனசும் உடலும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் சாப்பாடு விஷயத்தில் வந்து வீட்டில் வந்து வீட்டில் செய்கிற சாப்பாடை மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் வெளியில் போய் சாப்பிடக்கூடாது அது ஒரு கட்டுப்பாடு வச்சுக்கணும் நம்ம இவ்வளோ தான் சாப்பிட்ணும் ஒரு லிமிட்டு ஒரு எல்லா கோட்டுக்குள்ள இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து நம்ம தகுதி பார்த்துட்டு சில பேர் வேலை கொடுப்பாங்க இல்லை நம்மளுக்கு தகுதிக்கு மீறி வேலை கொடுப்பாங்க அது சம்பளத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந
வீடு இருக்கும் குடும்பம் நடத்தணும் அப்படி தான் நம்ம வயிறோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொள்ளளவு வரைக்கும் தான் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடணும் வயிறு தான் இருக்குது நம்மளுக்கு பசிக்குது நம்ம சாப்பிடலாம் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இறைப்பை வந்து சுதந்திரம் சுதந்திரம் போது தான் நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் சில உபாதைகள்லாம் நிறைய வரும் நம்ம வயிற்ற நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நம்ம உடம்பு சுத்தமாக வச்சுக்கணுன்னா நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே உடம்பு வச்சுக்கணும் மலைச்சலை இரண்டு முறை போனோம் மாதம் ரெண்டு முறை வந்து நோன்பு இருக்கணும் வருடம் ரெண்டு முறை வந்து பேதி சாப்பிட்ணும் இந்த கான்செப்ட் நம்ம மனசில் வச்சுட்டு அதுக்கான தீர்வு என்னான்னு நம்ம பார்க்கலாம் கூடுமான வரைக்கும் ரத்தில் பழங்கும் கீரையை சாப்பிடாம அதாவது கீரையோட ஜூஸும் பழங்களும் சாப்பிட்றதுக்கு மறக்காமல் பார்த்துக்கலாம் பசும்பாலில் தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம் ரத்தில் தூங்குறதுக்கு முன்னால் நல்ல தூக்கம் வரும் ஆழ்ந்த நல்லா வேலை செஞ்சால் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போகலாம் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போகிறது கொரட்டை அடிக்கிறது வேறு கொரட்டை இல்லாமல் நிம்மதியாக மன நிம்மதியாக ரிலாக்ஸாக பண்ணாங்கன்னா நல்ல மாதிரியாக தூக்கம் வரும் போய் கொஞ்சேருந்து ஆக்டிவாக இருக்கலாம் மேலும் அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறேன் மேலே விவரம் வேணும்னா கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் நல்லதே நினைங்க நல்லதே நடக்கும் நன்றி வணக்கம்